Mapema mwanzoni mwa wiki iliyopita mkurugenzi wa Nitetee Foundation Flora Godwin Laua alitembelea bungeni mjini Dodoma baada ya kazi zake za kuhudumia watoto wasiojiweza kutambuliwa na waziri mkuu Kasim Majaliwa. Mara baada ya kuhudhuria kikao cha bunge mwananchi Digito iliweza kufanya naye mahojiano. Moja ya mambo aliyosema ni pamoja na kuzifikia kaya 26 na kuwasaidia watoto 24 ambao wapo shuleni hivi sasa. Mimi ninaitwa Flora Godwin Laua ni mkurugenzi wa Nitete Foundation. Ah Nitete Foundation kupitia kipindi chake ambacho kinaruka kwenye TV kinajulikana kama Nitete Sauti ya Mnyonge ni foundation ambayo inalenga ina jamii ambazo zinaishi kwenye mazingira magumu hususan ni wale watu ambao wametelekezwa watoto ambao wanaishi kwenye mazingira magumu kwa yani kwa ujumla ni jamii nzima ambayo inaishi kwenye mazingira magumu kwa hiyo tunachokifanya tunakwenda kwenye zile jamii tunaongea nao tunaangalia matatizo yanayowakumba tunayaleta mbele ya jamii kwa na jamii inawasaidia kwa sisi tunafanya kama mfano kwa sababu Uh, jamii za kitanzania zina matatizo mengi hatuwezi kuya cover sisi yote kwa hiyo tunachokifanya tukileta tatizo mbele ya jamii na wale walioko mbali wanajifunza kupitia kile tunachokionyesha kwenye tv uh, taasisi yetu kwa kweli ni changa lakini ina ina takwimu miaka mitatu sasa kwa hiyo tumeshafikia kama kaya 36 tuna watoto 24 wako shule na tunaendelea kuzifikia kaya nyingine na pia sio zile kaya zote tunazozifikia tuna uwezo wa kuzionyesha kwenye kwenye vyombo vya habari tuna baadhi ya familia ambazo tunazoonyesha kwenye vyombo vya habari na kuna familia nyingine ambazo hatujafanikiwa bado kuzionyesha kwenye vyombo vya habari hapa anaeleza kuhusu changamoto anazokutana nazo katika kutekeleza majukumu yake changamoto ni nyingi sana changamoto ninaweza nikasema ndio zinazo sababisha hata turudi nyuma na tunafika mali kwingine tunataka kukata tamaa kwa sababu zile familia tunazozifikia ni familia ambazo zina uhitaji mkubwa unafikia familia ya anakwambia hatujala siku mbili anakwambia hatuna pa kulala wewe kama wewe huna cha kumsaidia kwa hiyo changamoto nyingi tunazokutana nazo ni jinsi gani ya kutatua matatizo ya wale watu tunaokutana nao kwa hiyo sisi kama sisi bado hatujapata hela za mafungu nikimaanisha dona kwa hiyo tunatumia bado hela kutoka kwenye mifuko yetu na tunatumia hela za watanzania ambao wanakuwa wanaguswa ambao tunakuwa tunapitia kwenye mitandao ya kijamii na kwenye vipindi tunavyoonyesha kwenye TV kuhusu namna serikali ilivyotambua kazi zake Flora Laua anasema Ninashukuru kwa sababu serikali imeona na ninamshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu alivyotamka kwamba tunafanya kazi nzuri uh, ninatamani serikali iwe pamoja nasi na hususan tunachotaka kufanya sasa hivi tuna mradi ambao tumeuandaa kwa ajili ya vijana na zaidi ni kilenga wasichana ambayo tunataka kufanya uh, beauty college kile ni tunataka kufanya chuo kwa ajili ya kusaidia wale wasichana ambao hawajasoma kabisa wasichana walioishia njiani eh, kwenye masomo na wasichana ambao wanafanya kazi majumbani lakini wananyanyasika kwa hiyo wale wasichana wanakuwa wameshakuwa watu wazima hatuwezi kuwarudisha wakaanza tena darasa la kwanza kuna ambao hawajui andika hata majina yao lakini kupitia kila ambacho tunakwenda kufanya cha kuwaelimisha kuwa kufanya kazi za mikono yao kutengeneza nywele kutengeneza maua kufanya vitu vingi ambavyo vinaendana na urembo tuna imani kwamba wataweza kujikimu na maisha yao na hata wale ambao wameshazaa watoto na wamekitelekezwa na wanaume waliowazalisha wataweza kulea familia zao kupitia ile kazi kwa sababu kazi ya saloon kazi ya kutengeneza maua kazi ya kupamba haihitaji elimu ya darasani kwa hiyo hilo ndo tunaloomba sasa hivi serikali iweze kuangalia kile tunachokifanya ikiwa ni pamoja na zile kaya ambazo zinatuzunguka tulizozifikia na hapa akatupa ombi kwa serikali ta serikali kutoa ruzuku kwa watu ambao wanafanya kazi kama zinazofanywa na Nitete Foundation hili tunaliomba na tunaliomba kwa bidii na kwa nguvu zote kwa sababu kuna watu ambao wanafanya kazi nzuri hata kuzidi mimi lakini wanaishia njiani kwa sababu wanakuwa hawana uwezo hawana uwezo wa kufanya yale mambo mazuri ambayo wanataka kufanya na ukiangalia uh, taasisi nyingi zimekuwa ni waongo wanasajili taasisi kwa manufaa yao wenyewe 
kwa hiyo wanasababisha na wale ambao tunafanya kazi ukweli hatuwezi kupata wafadhili ambao wanakuja kutufadhili sisi kwa sababu tayari wanakuwa wameshatuharibia kwa hiyo serikali ingeangalia pia kwa upande mwingine hili swala la hawa wanaosajili taasisi kwa kwa manufaa yao wao wenyewe waka weza kuangalia wanaofanya ukweli na wanaofanya ambavyo kwa manufaa yao wakatofautisha hapo ili sisi tunaofanya ukweli tuweze kusaidiwa kupitia serikali yetu ya Tanzania. Mwisho sasa hebu tuambie malengo yenu sasa kwa miaka kadhaa ijayo. Uh, malengo yetu ni mengi na malengo yetu tuna malengo mengi mazuri lakini inategemea tunavyokwenda kwa sababu tumeamka sasa tumejulikana tunashukuru pia kuna mataasisi mengine ambao yanatamani kufanya kazi na sisi kama SOS ambao hawa wanafanya kazi sana na watoto kwa hiyo tuna imani kwa yale malengo ambayo tumeyapanga mengi tuna imani yatakwenda kufanikiwa naye naibu waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi Angelina Mabula aliyekuwa mwenyeji wa mkurugenzi huyo alikuwa na haya ya kueleza kwa swala hilo la ruzuku linaweza kuwa mapema mno kulitolea kauli lakini kwa maana ya kazi zinazofanywa na taasisi binafsi na hasa katika kusaidia jamii kwa upande mmoja upande mwingine wanafanya kazi kubwa kusaidia shule ambayo pengine ilipaswa ifanywe na serikali lakini kwa sababu na wao ni sehemu ya jamii na wameliona tatizo wameanza kushughulikia matatizo ya jamii kwa ni sehemu kwamba kwa kadi ambavyo tunazidi kwenda kwa baadaye sijui siwezi kulisemea kwa sababu ni mpango wa serikali katika shule ya kuhudumia jamii lakini kuwezesha Uh, taasisi mbalimbali ambazo zinahudumia jamii siwezi kulisemea kwa, kwa sasa lakini pengine kwa baadaye labda kama inaweza kuonekana kwa sababu kuna taasisi ambazo ukiziangalia kweli zinafanya kazi kubwa ambayo pengine ilipaswa ifanywe na serikali lakini serikali pengine haiwezi kuwafikia wale watu na hao wanaishi nao watu katika maeneo hayo wanakuwa wa kwanza kuwaona na wanapowaona na serikali inatambua mchango wao kwa mimi ni sema kwamba shule inaweza kufanywa na taasisi binafsi serikali inazitambua na ndio maana wakati mwingine inawatambua hata katika kuzungumza katika kutolea kauli mbalimbali za serikali. Mwanzo tu wakati tumeanza, waziri Musika aliorodhesha baadhi ya taasisi zilikuwa nyingi zaidi ya mia na ambazo zimekuwa zikipata pesa na zinadai zinakwenda kuhudumia jamii lakini haziendi kuhudumia jamii. Na wengi wao walifutiwa usajili, kwa hiyo walianza kujisajili upya baada ya serikali kwa imejirizisha. Na wengine mpaka leo hawajapata. Kwa hiyo tuseme kwamba uwezi ukaanzisha kikundi au taasisi kwa ajili ya kujinufaisha kwa sababu wanatumia majina ya watu kutaka kujinufaisha lakini kazi wazifanye. Na ndio maana sasa serikali pia inatakiwa kurefusha mkono katika kuziangalia zile. Ujue wanapata api pesa na wanazitumiaje. Wanatumia kwa maksudi ile ambayo wameombea au wanajitumia kwa kujinufaisha wao wenyewe. Kwa hiyo hili serikali ilishaliona. Lakini kuna zile ambazo ziko very sincere katika kazi yake. Hata kabla ya kuomba pesa nje, anafanya kazi ambayo jamii baadaye inakuja inaitambua. Ina inaamua kuungana naye katika kushughulikia matatizo kama hayo. Kwa hiyo unapofikia taasisi ya namna hiyo ni wazi serikali in appreciate lazima inamtambua na lazima imweke wazi ili taifa liweze kujua kwamba kuna nini ambacho kinafanyika na mfano mzuri tunao mfano mzuri tunao naweza kusema sisemi tu kwa sababu anatoka jimboni kwangu lakini ni sehemu ni kazi ambayo ameifanya na jamii na appreciate ni tetei foundation inayoendeshwa na Flora Rauo nadhani kila mmoja ameona na kazi anaw... na anakwenda katika maeneo ambayo kufikika kwake kwanza ni shida Alafu na jamii pia hata zile taasisi zinazohudumia hazifiki kule lakini ameweza kufika. Na ndio maana kama mlikuepo nadhani ni alhamisi iliyopita kama wiki ya iliyopita waziri mkuu alitambua ile kazi na akazidi kumtia moyo na akasema basi waendelee pia na wengine kufanya zile kazi wasikae kusubiri pesa lakini once unapotoka basi na wengine wanaona wanakuja kukusupport kwa mimi niseme taasisi kama hizi ndizo ambazo tunatakiwa kuzitupia macho na kuona ni jinsi gani tunaweza kuwasaidia kwa kazi nzuri wanaoifanya kutoka Dodoma Peter Edson wa Mwananchi Digital